आपको क्या करवाया गया यहाँ पे काम क्या करवाया गया आपसे मेरे साथ गलत हुआ है मेरे साथ कम से कम एक हफ्ते तक तो जबरदस्ती मारा पीटा गया उसके बाद मेरा शारीरिक शोषण किया तो आप रिकॉर्डिंग सुनिए जो मेरे को तेजाब फेंकने के चार को लड़का से रेप करवाने की धमकी दी गई काम के नाम पर बुलवा के मुँह को तेजाब तो मार दे बुरे रंडी मुँह पर बोलता है रंडी हो तुम नचनिया हो आज तुम यहाँ हो कल मेरे बेड पे आ जाओगी कितना पैसा लोगी क्या करोगी स्टेज पे नाचने वाली लड़की अगर रंडी है तो आप बैठ के देखने वाले जो इंजॉय कर रहे हो क्या हो बहुत बदतमीजी होती है बहुत ज़्यादा बदतमीजी होती है छेड़छानी करता है जगह जगह टच करता है अगर नहीं करो तो बद्दी बद्दी गाली देता है स्टेज पे से पैसा कहते हैं ना कि अंदर डालता है ये करता है वो करता है। तो फिर दिल्ली से आप क्यों आई बच्चा हो गया इसलिए मैं दिल्ली से आई बच्चे को बाप का नाम चाहिए प्रणाम स्वागत है आपका सच बिहार में और हम आज बात करना है बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर क्योंकि आर्केस्टा वाली ऐसा सब जब आप सुनते हैं कहीं कहीं भी आप जिस गांव से भी बिलोंग करते हो बिहार के आपके दिमाग में क्या आता है एक शब्द बताइएगा उसका नाम जानते हैं क्या है रंडी इस तरह की भाषा नाचने वाली के साथ प्रयोग किया जाता है इस राज्य में और लड़का के साथ है तो लवंडा और इसको इस तरह से भद्दा इस्तेमाल किया जाता है हमारे समाज में कि उस लड़की के साथ नाचने समय स्टेज पे तो बदतमीजी होती ही है लेकिन बाकी समय में भी पूरा समाज बदतमीजी करता है यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी तभी तो इन सब के जितने भी मामले होते हैं उस पर सुनवाई नहीं होती एक गौर कीजिएगा कि आप जब थाने में जाएंगे तो आपसे बर्ताव कैसे होता है और एक नाचने वाली जो कहते हैं वो जाएगी तो कैसे बर्ताव होता है कुछ ऐसा ही केस है हमारे सामने जो मोहतरमा बैठी है उनका नाम है रिया आर्केस्ट्रा में काम करती है और इन्हें लाया गया था कुछ चौदह साल के उम्र में दिल्ली से बुलाया गया था काम करने के लिए पढ़ाई करने के लिए बाकी चीज़ें मैं इन्हीं से जानूंगा और इन्हीं के थ्रू मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि आखिर क्या ऐसा हुआ क्यों ऐसा हुआ और आज इस आज ये जो है किस परेशानी से जूझ रही है क्या कोई सुनने वाला है या नहीं तो आपका नाम रिया है कितना कब आप दिल्ली से आई थी ये बताइए पहले दो में मैं दिल्ली से आई दो में क्या सोच के आप पटना आई थी दिल्ली से लोग पटन बिहार से दूसरे जगह जाते हैं आप और बाहर से आई पटना में मैं तो नौकरी के लिए आई थी हल्का मुल्का काम करने के लिए चाय पानी देने के लिए और पढ़ाई करने के लिए घर वालों को भी बहुत अच्छा। सपोर्ट हो आपको क्या चीज़ का नौकरी का ऑफर दे के यहाँ पे बुलाया गया था चाय पानी वही ऑफिस में झाड़ू पोछा चाय पानी अच्छा ऑफिस का चाय पानी और झाड़ू पोछा करने के लिए तो आपके फैमिली के सहमति से आप यहाँ आई थी हाँ फैमिली नहीं भेजा था अच्छा तो फैमिली वाले के जो भी लाए थे उनका नाम क्या था नाम क्या है जो उस दीपक चंद्रवंशी मुझे यहाँ बुलाया था मेरे पापा ने मुझे भेजा था उनका संबंध क्या था उनसे जानते थे वो क्या था शादी में एक ही बार मिला था बस वहीं से बात बातचीत हुई थी और कांटेक्ट हुआ था बात करते रहे करते रहे बस उतना ही संबंध था अच्छा यहाँ जब आप यहाँ आई तो आपसे कब से आपके साथ बुरा बर्ताव शुरू हुआ बुरा बुरा तो जैसे ही मैं आई थी उसके अगले दिन से स्टार्ट हो गया था आपको क्या करवाया गया यहाँ पे काम क्या करवाया गया आपसे मेरे साथ गलत हुआ है मेरे साथ कम से कम एक हफ्ते तक तो जबरदस्ती मारा पीटा गया उसके बाद मेरा शारीरिक शोषण किया जबरन कहता है कि मार पीट के शारीरिक शोषण वो खुद कर रहा था कि और लोग भी थे वही वो, वही करवा रहा था खुद ही करता था और मारता था पीटता था बस अच्छा आप कई मीडिया इंटरव्यू में बोली है की आपको देह व्यापार के लिए भी धकेला गया तो शारीरिक शोषण दे व्यापारी तो आप हाँ। मतलब मतलब वही कर रहा था या फिर अब एक क्लाइंट के तौर पे या बहुत सारी चीज़ें पटना में चलती हैं नहीं, वैसे नहीं ना नहीं वैसे नहीं वो खुद ही करता था और हाँ। दे व्यापार की बात रही तो मुझे आर्केस्ट्रा में नाचा था जरूर अच्छा आर्केस्ट्रा में क्या आर्केस्ट्रा में नाचने के लिए आप सहमत थी या फिर आपके साथ जबरदस्ती किया जबरदस्ती किया गया मारपीट के किया गया मारपीट किया गया और जबरदस्ती भेजा गया अभी भी आप जाती हैं आर्केस्ट्रा में हाँ अभी भी जाती हूँ क्योंकि कुछ सामान आपके रूम में पड़े दिखे दिख देख रहा हूँ मैं तो आर्केस्ट्रा से जुड़ी है कुछ चीज़ें तो आप अभी भी प्रोग्राम में जाती हैं किस तरह के प्रोग्राम होता है आर्केस्ट्रा का बहुत बदतमीजी होती है बहुत ज़्यादा बदतमीजी होती है छेड़छानी करता है जगह जगह टच करता है अगर नहीं करो तो बद्दी बद्दी गाली देता है स्टेज पे से पैसा कहते हैं ना कि अंदर डालता है ये करता है वो करता है गोली मारने की धमकी देता है रिवॉल्वर निकाल लेता है फायरिंग कर देता है सब पब्लिक करता है सब पब्लिक करता है और यहाँ का पब्लिक के बारे में हम एक बात बोले कि नाचने वाली जो ऑर्केस्ट्रा में होती है उसको एक बहुत ही भद्दा सा संबोधन दिया जाता है बहुत गंदा बोलता है मुँह पे बोलता है रंडी हो तुम नचनिया हो आज तुम यहाँ हो कल मेरे बेड पे आ जाओगी कितना पैसा लोगी क्या करोगी ऐसे ऐसे बोलता है छेड़ता भी है छेड़ता भी है 
आप करते आपको जो जैसे कई बार अश्लील डांस यहाँ पे कराया जाता है उसके लिए आपको मजबूर भी किया जाता है यहाँ पे मजबूर भी किया जाता है जबरदस्ती करवाते हैं बंदूक की नोक पे करवाते हैं डांस कि आप करो ऐसे करना है हाँ, जैसे ऐसे भी करना, करना है, है बदतमीजी करते हैं तो देखिए ये केस है और सोचिए कि किस तरह से एक लड़की जो नाचने आई है वो प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल हो रही है स्टेज पे और ये हर जगह पे चलता है और हम उन सब लोगों से कहना चाहते हैं कि स्टेज पे नाचने वाली लड़की अगर रंडी है तो आप बैठ के देखने वाले जो इंजॉय कर रहे हो क्या हो क्या हो अपने लिए क्या शब्द चुनते हो मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा चुन लो आप तो इस तरह से बदतमीजी में आम देखता हूँ ये केस जब हम आज बात कर रहे हैं तब बात कर रहे हैं नहीं तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया है इस तरह की बदतमीजी और लड़कियों के साथ भी होती है ऑर्केस्ट्रा में हमेशा और साथ तो और भी गलत होता है दे व्यापार भी कराते हैं जबरदस्ती अच्छा कोई कुछ बोलता ही नहीं है आपने कई इंटरव्यू में दे व्यापार शब्द का इस्तेमाल अपने लिए भी किया तो हमने इसीलिए कन्फर्म किया कि आपको और किसी के साथ भेजा नहीं गया या मजबूर नहीं किया गया ना नहीं वही इंसान मेरे साथ करता था जो कुछ किया उसी ने किया है मेरे अच्छा। साथ अब ऑप्शन वगैरह भी करवाया सब उसी ने करवाया कितना अब ऑप्शन हुआ दो ऑप्शन हो गया मेरा दो हो गया तो अच्छा आपको ये प्यार से आपको समझा के मना के ये इसमें ऑर्केस्ट्रा में भेजा गया या फिर धमकी देके धमकी देके भेजा गया मारा गया था पहले तो मुझे खून मारा गया था मेरे सर पे चोट का निशान भी है तब मुझे ऑर्केस्ट्रा में मजबूरन होके जाना पड़ा था आप भागने की कोशिश नहीं की अपने घर वालों से बात नहीं भागने की कोशिश की थाना में भी जाने की कोशिश की थाना की भी कोई सुनवाई नहीं हुई स्टार्टिंग में भी थाना में गई हूँ और मिल के मुझे दिल्ली भेज दिया गया अच्छा तो फिर दिल्ली से आप क्यों आई बच्चा हो गया इसलिए मैं दिल्ली से आई बच्चे को बाप का नाम चाहिए अच्छा अच्छा एक बात बताइए कि आप जितने भी उन पर आरोप लगा रही हैं हमें अभी तक आरोप कहूँगा क्योंकि उनका पक्ष मेरे पास नहीं है तो एक आपकी साइड में आपकी सुन रहा हूँ तो आपकी पक्ष रख रहा हूँ तो क्या ये आरोप किस लिए है सिर्फ बच्चे का नाम चाहिए आपको या उस व्यक्ति को सजा दिलवाना सजा भी चाहिए और बच्चे का नाम भी चाहिए अच्छा क्योंकि बच्चे का जीने का अधिकार है समाज में समाज में सबसे पहले पूछा जाता है कि बच्चे का बाप कहाँ है मेरे से हर जगह में पूछा जा रहा है बच्चे का बाप कहाँ है क्या नाम है क्या वो क्या कहते हैं अभी आपकी आप आपकी एक बच्ची है उसके बारे में क्या कहते हैं कहता है हम बेटी हम कभी नहीं अपनाएंगे और नचनिया गजनिया हम कहा है ना शादी करेंगे तुमको जहाँ तुमको जो करना है तुम कर लो वो शादी करके सब कुछ किया ये शादी नहीं किया अभी शादी नहीं किया अभी तक तो आपको कभी भी ये डर नहीं लग रहा था डाउट नहीं लग रहा था कि इस तरह से करेगा ये कर सकता है मेरे को बहुत प्यार प्यार से जैसे दो साल तक तो मुझे जबरन किया गया और उसके बाद जब देखा कि है ये थाना में जा सकती है यहाँ जा सकती है दो तीन बार मैं थाना में भी चल गई तो बहुत प्यार प्यार से फुसला फुसला के मेरे साथ ये सब करता रहा करता रहा करता रहा और आज सात साल तक हो गया करते करते बेटी पैदा हुई है तो उसको अपनाने से बिल्कुल इतना भैया एक सवाल देखिए पूरा दुनिया पर उठाएगा कि जब आपको इस तरह का अनुभव हो रहा था कि डराया जा रहा है आपको आपके साथ ज़बरदस्ती इस तरह से किया जा रहा है तो आपने बच्चा रखना ही क्यों उचित समझ रही थी आप क्या आपको नहीं ये डर था या फिर आप ये चाहती थी कि बच्चा कैसे भी हो जाएगा तो फिर मैं इसको मजबूर करूंगी अपने साथ रहने के लिए ये क्या कुछ सीन था क्या? बात होती उसने खुद बोला था कि बच्चा रखने के लिए अच्छा बोला था हाँ और मेरे पास इतना दिमाग तो है नहीं कि कहाँ अबोशन होता है कहाँ क्या होता दो बच्चा उसने मेरा गिरवा दिया ठीक है अगर इतना ही इतना ही होता तो मैं ये भी बच्चा नहीं रखती उसको सजा ही करवाती क्योंकि अब आपको देखिए अब आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए भी भटकना पड़ेगा अपनी बच्ची के लिए भी भटकना पड़ेगा जैसे कि आप भटक रही हैं नाम के लिए और आपके बारे में आप कुछ बता रही थी ऑफ कैमरा कि आप एक थाने में गई थी एफ दर्ज कराने वहाँ से कूदने की प्रयास किया वो क्योंकि वो स्टार्टिंग में गई थी मेरी बेटी जब पेट में थी तब स्टार्टिंग में गई थी अगम कुआ ऊपर से जो जो पुल है उस पर कूदने से कूदने के लिए गई थी वहाँ पे मुझे जो भी वहाँ पे राउंड पे सर थे उन्हें पकड़ा अगम कुआ थाना में लेके गए बहुत पहले की घटना है ये स्टार्टिंग की जब मेरी बेटी पेट में थी वहाँ से मुझे घर लेके गए वहाँ से मुझे क्या हुआ क्या नहीं कुछ भी नहीं सब चीज़ बात मैंने उनको बताया बताने के बाद भी एक वो भैया थे उसी का दोस्त था तो बोले कि तुम किसको यहाँ जानती हो तो मैंने बोला कि एक भैया है उनको जानती हूँ तो वो मुझे लेके आए वो सब मिल थाना थाना मिल के जिप्सी मुझे घर ले आई समझा उमझा के साइन वाइन ले और भेज दिया मुझे दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया रातों रात मेरा घर खाली करवा दिया जहाँ अच्छा। में रहती थी किराए पे आपको दिल्ली भिजवा दिया दिल्ली भिजवा दिया पेट में बच्चा लेके यहाँ रहेगी तो फिर वो अब आप फिर से आई हैं तो आप प्रोग्राम वगैरह में जाती हैं अभी हाँ अभी जाती हूँ प्रोग्राम हाल ही में कब प्रोग्राम में गई थी हाल ही में तो कल ही प्रोग्राम से आई हूँ अच्छा कल ही आई है प्रोग्राम से क्योंकि
तो अभी प्रोग्राम में जा रही हैं आपको धमकी वगैरह भी वो आप कह रही हैं कि दे रहा है तो आपको क्या चाहिए मीडिया से क्या चाहिए क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास आप गई हैं और एफ आई आर आप कहाँ कहाँ दर्ज कराई हैं गांधी मैदान थाना में एफ आई आर है और महिला सबसे पहले महिला थाना में एफ आई आर है मेरा वहाँ से वारंट भी निकला हुआ है तीन महीना हो चुका है वारंट का और कुर्की के लिए अप्लाई चल रहा है थाना तो कोई एक्शन लेता नहीं है यहाँ का लड़की के साथ कुछ भी हुए और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है अगर रोड की धमकी आपको नहीं दिखती है तो आप रिकॉर्डिंग सुनिए जो मेरे को तेजाब फेंकने के चार गो लड़का से रेप करवाने की धमकी दी गई है वो रिकॉर्डिंग है आपके पास मेरे पास रिकॉर्डिंग काम के नाम पर बुलवा के मुँह पर तेजाब तोर मार दे बुरे रंडी और इस तरह के धमकी देने के बाद भी थाना कभी नहीं सुना अभी भी नहीं सुना वो सुनता ही नहीं कहते हैं ना कि महिला थाना महिला थाना तो सबसे घटिया थाना है महिलाएं कोई नहीं सुनता है अच्छा। कुछ भी हो जाए लड़कियों की नहीं सुनता है देखिए ये स्थिति है और ये हालात हैं अभी मैं यही इसीलिए कह रहा था कि सिर्फ नाचने वाली है या फिर ये है तो कोई सुनने को तैयार नहीं है थाना जब उम्मीद थाना से ख़त्म हो जाएगा आपका तो आप कहाँ जाओगे एक व्यक्ति के बारे में आप कहते हैं कि वो आत्महत्या क्यों करने की कोशिश करता है या फिर टूटता कैसे है टूटता यहाँ से है सर जब उनके साथ गलत हुआ उन्हें लगता है गलत हुआ है हालांकि सच क्या है वो कोर्ट तय करेगा लेकिन उन्हें पता है कि गलत हुआ है उनके साथ कुछ और कोई सुनने को तैयार नहीं है एक एफआईआर तक दर्ज करने के लिए इनको दौड़ना पड़ा और एफ आई दर्ज हो गया आपके पास नंबर है बाकायदा एफ संख्या वगैरह हाँ, सब हाँ सब अब आप बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने की भी कोशिश कर रही हैं मैंने दो तीन बार अप्लाई किया है एक बार कैंसिल हो गया दो बार मेरे पेंडिंग दिखा रहा है आज से नहीं डेढ़ साल पहले से अप्लाई किया अभी तक नंबर नहीं आया है डेढ़ साल पहले से कब आपको लगा कि मीडिया में अब हमको जाना चाहिए और मीडिया के थ्रू ही जाना चाहिए मीडिया के थ्रू तो मैं अब आई हूँ तो चारों तरफ से कहते हैं ना एस से हार गई डी से हार जनता दरबार से हार गई महिला आयोग से हार गई तब मैं मीडिया के पास तो यह एक समस्या है मीडिया से आप आई हैं अच्छी बात है हम लोग तो कोशिश करेंगे चलाएंगे भी लेकिन अब आपको क्या और डर नहीं बढ़ गया अब आपको नहीं लगता कि सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मीडिया में जैसे ही खबर पहुंचेगा वहां तक भी पहुंचेगा तो आप पे और खतरा ना बढ़ जाए कहीं खतरा तो है ये जब अब मरना ही है तो लड़के मरो अच्छा मरना ही है तो लड़के मरो ये नहीं हो हम ये चाहेंगे कि कार्रवाई हो इस मुद्दे पे और जितना भी ज़्यादा हो सके लोग एक्शन ले और पब्लिक में बहुत ताकत है भैया आप शेयर कीजिए लोगों तक पहुंचाइए इस मैटर को और इन चीज़ों के प्रति मैं लड़कियों से भी बोलूँगा कि थोड़ा अवेयर होइए आपको कोई झांसा दे के कहीं से भी कहीं लेके आ रहा है और पटना में ऐसे केसेस बहुत हुए हैं पहले भी आप सुनी होंगी कि इस तरह के नाचने वाली और आर्केस्ट्रा में काम कराने के नाम पे देह व्यापार में धकेला गया और कई सारी घटनाएं हुई आप खुद कह रही हैं कि कई सारी लड़कियां जिनको इस काम के लिए मजबूर किया जा रहा है किया जा रहा है आपको लगता किया है जा रहा है मेरे साथ भी लड़कियाँ मैं देखी भी हूँ और वो लड़कियाँ भी मुझे देख रही होंगी तो वो समझ रही होगी कि रिया दीदी किसके बारे में बोल रही है उन्हें से प्रॉपर देह व्यापार के लिए अप्रोच किया जाता है हाँ, और करवाया जाता है हाँ जबरदस्ती जबरन मार के किया जाता है बताइए तो ये स्थिति है बाकी आपके हवाले इनका पूरा मैटर हमने आपको सुनाया और थोड़ा सा हमें पब्लिक के तौर पे लगता है कि बर्ताव बदलने की ज़रूरत है आप एक एक्टर एक्ट्रेस को इतना रिस्पेक्ट देते हैं लेकिन आपके गाँव में जो कलाकार स्टेज पर नाचने आता है उसको लेकर आप इतना बुरा बोलते हैं तो ये बहुत ख़राब बात है ये कह रही है खुद के कि बिहार में बहुत घटिया लोग हैं और हम भी एक बिहार से हैं और इस सच्चाई को कहीं ना कहीं जानते हैं तो हमें भी बुरा लगता है कि हमारे बिहार के बारे में कोई लड़की जो आई है दिल्ली से और बुरा बोल रही है तो हमें भी ख़राब लगता है इसमें सुधार की ज़रूरत है समाज के तौर पर थोड़ी सी हमें सुधार करिए और इन चीज़ों को लेकर तभी पुलिस एक्शन में आएगी पुलिस वालों तक अगर हमारी खबर पहुँचता है तो प्लीज़ सर अपना इतना वजूद आप ख़त्म मत कर लो कि किसी की सुनवाई ही ना हो जो भी मैटर है कोर्ट डिसाइड करेगा आप कार्रवाई तो करो पहले बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ज़रूरत पड़ी तो मैं इनसे फिर बात करूंगा और आपके जो पति हैं सो कॉल्ड अभी तक तो पति नहीं है उनका नाम क्या है दीपक चंद्रवंशी दीपक चंद्रवंशी उनसे कोई संपर्क हो पाएगी हमारी कोई आपको लगता है सर उसका घर है वो घर पर ही रह रहा है कहाँ घर है उनका गांधी मैदान गांधी मैदान गांधी मैदान सालिमपुरा हरा गली नंबर दो में बी खिलवाता है सर वो जाके देखिए बी खिलवाता है जुआ खिलवाता है अच्छा जुआ पे कोशिश करेंगे कि हम उनका वर्जन भी लेके आए क्योंकि सामने वाला का पक्ष भी आना जरूरी है कि क्या मैटर है एक्चुअली 
तो बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा बाकी सच बिहार को फेसबुक पेज पर पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नमस्कार